爱着你。先生。有关医疗保险赔偿的问题，我已经请公司的专员去处理了。谢谢。如果没什么事的话，我先告辞。好了，我我我处理。有些话我不知道我该不该说，不过我就只有左军这么一个儿子，这个孩子啊，血心眼，从小到大，他对孙生的感情我都看在心里。他不像你那么优秀，我知道他注定会输给你。嗯，总经理，如果有可能的话，我我。主播，你大概不会相信，真正令人羡慕的，其实是左军。你放心，我答应过左军的承诺，从头到尾都没有改变。你，你答应过他什么？总之，你不希望发生的事，他不会发生。先走了。啊，主机你慢走。他不像你那么优秀，我知道，他注定会输给你的。嗯，总经理，如果有可能的话，我，你放心，我答应过主君的承诺，从头到尾都没有改变。如果只有短短的三个月时间，可是还有很多事情还没有做。可以吗？
比如啊，比如好好的谈一场恋爱。然后跟你的好朋友啊，跟你的家人聚聚，还有没有做过的事，没有去过的地方，一定不能遗憾，一定要去走一走，看一看，还有，还有很多很多啦。也好，至少知道失恋的滋味是什么感觉。找你，怎么不去家里面等？我怕亲妈问我你的事，可是我其实什么也不知道。吃饭了吗？怎么会一吃小吃，这里都不像你。最近，我突然发现，我不知道事情还真多。我不知道用汗水换来的快乐，也不知道，原来那样的东西可以这样子喝。我也不知道。原来我是全公司上下最没有人缘的人，我甚至，我甚至不知道，是你的滋味我这么保守。对不起，我让你这么难过，那时候。我只是一心的认为，我自己的生命就要走到尽头。我想把所有的责任都放掉，可是我忽略了，我应该要跟你时间好好去面对，我应该要好好的跟你谈一谈。对不起。你说的对，我好自私。这里一定很痛。赵深深，见到他了，他跟你说了什么？什么都没有，因为左军出车祸。左军出车祸，他还好吧？应该没事。
看到深深紧紧握住他的手，我以为那就是我最想要的结果，可是突然就痛了。为什么不跟他相认？他现在把事情都告诉我了。既然你愿意为他动手术，为什么不跟他相认？十三岁，如果积木成长的我，整个人就像刺猬一样。我讨厌接近他们，他们也不想靠近我。三年后，我变成那个自大、又充满攻击性的狮子，所有人都不敢靠近我。可是，我却在他眼神中。看到了一种温度，这个温度让我觉得，我其实并不是一个讨人厌的家伙。他不屈服的坚硬态度，让我妥协。他让我发现，我不是一个冷漠无情的人。不管是十三年前，或十三年后，我真的好喜欢他眼中的那个我，好想让他那个我继续活着。我第一次这么喜欢我自己，你知道吗？可是没关系，千万不能让那个我活着。就让我彻彻底底的从他面前消失吧，这样或许他会比较快乐。那你的快乐呢？我知道我没办法让你快乐。可不可以，请你把快乐留给我？小光，相信我，你的快乐并不在我这。
，为什么哭？很好哭啊！眼睛哭那么肿，还说没哭，骗谁？今天晚上，他跟我说了好多话，第一次跟我说那么多话。也是因为另一个女人，你叫醒我好不好？我有什么方法？求求你叫醒我好不好？不要，拜托。那天本人想要叫醒你，就换了一巴掌就忘了。不要，不要。帮我，谁来帮我、啊？我根本叫不醒你，真的。不过，我可以陪你一起淋雨，因为我方向感比较好啊。走得再远也不怕，我会带你走出迷宫。你今晚都没睡啊？你这样不行啊！等你男朋友出院，你就病倒了。他睡得很熟，不会发现的。你趁空档的时候休息一下。你这种冷血又自私的人，活在这个世界上根本就是浪费。像我这样自私的人，干嘛还理我？知错能改，表示你还有救，所以我只好救你喽。让你来救我，那我还真不信。
我知道另外一种批发。这是一个秘密你在这里干什么？我找不到你啊！谁叫你不在？太太昨晚上又没睡觉，这两天情绪一直不稳，刚才才发了一顿脾气。我妈呢？在花园。长得长得不好看。不行不行不行不行！怎么这么这么漂亮？怎么还不去上班呢？想翘班。怎么了？不知道了，就觉得心里好闷哦。我们出去走一走，好不好？哎，深深陪了你一夜了，让他休息吧。就让他睡在这里，我坐在椅子上就好了。你讲不讲道理了？深深知道。我生病的时候最不讲道理。哎，你还理直气壮？哎，我是病人呢。哎，珊珊，你累了，我陪他好了，你回去休息吧。珊珊啊，这几天。辛苦你了，你跟左军和好，左贝贝真的很高兴，让他吃点苦无所谓，只要你们可以好好的在一起，我觉得这个都值得的。我知道左军有很多缺点，所以我从来没有勉强你的意思，只不过。你们那个总经理，他已经有未婚妻，还要来骚扰你，我，我就怕你受伤害，知道吗？好了，上去陪他吧，不然他又不舒服了。记住啊，有时间你也要休息。我先回去了。对你爸，应该是一见钟情吧。
只是那个时候，他的身边有一个很美丽的校花女友。我只能把对他的感情深深的埋在心底。后来随着大学毕业，校园生涯结束。我以为我跟你爸的缘分应该是画下句点了。了尾音，跟太太出去了。出去做什么？他们说出去走走。没想到，多年后。我跟你爸在一个同学会上重逢了，我们甚至于走进了结婚礼堂。你后悔嫁给他吗？如果对自己的选择失望，就想重来一次，那么人生就只能在悔恨中度过，永远无法往前进。人不能后悔，也没有权利后悔。怎么？哎，伟玉的电话到现在还打不通啊！哎，我好不容易回家来吃饭，弄半天连个人影都没有。可是太太平常也是这样吃的。你。今天真快乐，真幸福。但是明天，明天也能这么快乐吗？我突然间好害怕，今天就这么过完。我为什么要看医生？你觉得我病了吗？你从不快乐的病。其实小光也跟我提过，他说这叫躁郁症。妈真的得了躁郁症了吗？妈，先不要想那么多，让医生来听你诊断。不行，让你爸知道了，他肯定要不高兴的。医院里全都是他的熟人。我带你去一个乡下的小医院，嗯、那里没有人知道你是齐振远的老婆。医院附近有一片好大。大的草原，风吹过来的时候，就像海浪一样，一片一片的，好美好美。我们看完医生以后，可以去那边走走。我陪你一起去好不好？让我考虑考虑吧。回家吧，住来一整天了。
，总经理，我已经学会五十个字了，你啥时回清的？啊哈。等你参加游泳比赛，我就回去。总经理，你还欠。我五十个字。所以，基于以上的论点，我认为业务部应该要增加两名业务人员。廖主任，你难道不知道，之前总经理才把公司的龙眼裁掉，真希望能够精简人事，你怎么还提出来？我觉得，廖主任说的没有错。公司的业务部工作量真的有点超支啊，是应该再聘请两个业务人员。那有关于人才的招募，我想就请廖主任，你的部门自行处理。是。还没有其他什么事情？如果没有的话，我有事情要宣布。公司的所有员工一律准时下班，即日起严禁加班。为严禁员工加班，即日起每日晚间七时大楼准时熄灯。那位帅哥，该不会把我所说的话都报告给总经理吧？靠、哦，我这么有影响力啊！吃过饭了吗？是你呀、啊！面子给你。谢。你把这些话跟总经理讲，你们总经理没有生气哦。他哦。嗯。呃，大概有一点点生气吧，不过我把他骂了一顿。你骂总经理？天哪，你不不怕被 f i 这刚好啊，你不是叫我找你跳槽？哎呦！哦、<笑>你干嘛那么听人家的话啦？因为你讲的话很有道理啊，我干嘛不听？是吗？那你有其他的原因吗？应该还有其他原因吗？就要问问你自己的心哦。没心。嗯，我又不是你的什么人，然后你为了我的建议去跟总经理吵架，难道你对我没有一种那那个不一样的一种那个？哎呀，就那个嘛。不好意思。喂，妈，怎么了？那我马上回去，好，拜。不好意思啊，改天再聊。
不知道左军复原的情形如何。现在去看左军，应该会遇到神神吧？可是我已经答应左军。再跟深深见面，那我到这里是正确的决定吗？主君还好吧？他在休息啊，我不打他，我只要知道他有没有事情，没事就好。喂我们一起走吧。哦，对，我忘了问你，左军出车祸那一天。你怎么会在医院里面青岛教堂的，我放口袋里面忘了拿出来。你的也在啊。你让我猜哪一张是我的，是不是？不是都一样吗
是有火星人会的时候是，这是一个地方，它叫做 Star， 你也可以叫它 Lucky Star。往下看，那就是命运的答案。你要我猜哪一张是我的，是不是？这不是都一样吗？石膏脚。我终于找到你了，你呢？你是不是也发现了我是谁？原来，命运早就让我们重逢了。是最简。